अस्सलाम वालेकुम आज हम बनाएंगे मटन दम बिरयानी ये बनाएंगे हम पचास लोगों के लिए और ये बनाना सीखेंगे हम बावरची से तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले अब हम प्याज को काट लेंगे यह है ढाई किलो प्याज तो सबसे पहले अब हम प्याज को अच्छे से बारीक काट लेंगे और इसमें से हम एक किलो प्याज चॉप कर लेंगे तो चॉप की भी प्याज कच्ची अखनी में ऐड करना है इस तरह से हम चॉप कर लेंगे और ये है बारीक कटी हुई प्याज तो प्याज को हम ये प्याज जो है इसको तल कर रख लेंगे ये देखिए इस तरह से चॉप कर लेना है पहले प्याज को अच्छे से बारीक काटना और इसके बाद में इस तरह से छुरी से चॉप कर देंगे बाकी की जो डेढ़ किलो प्याज है अब हम इसको तल कर निकाल लेंगे तो भगोने में हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे तीन किलो कुकिंग ऑयल लेंगे तेल को अच्छे से गरम कर लेना है और इसके बाद में हम इसमें डेढ़ किलो प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम बादामी कलर आने तक अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेना है इस तरह से हम प्याज को फ्राई कर कर तेल से बाहर निकाल लेंगे जब ये अच्छे से ये कलर में आ जाएगी जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिख रही बिल्कुल इसी कलर की जब प्याज हो जाएगी हम इस तरह से तेल में से इसको अच्छे से छान कर निकाल लेंगे और इसको कोई भी खुले बर्तन में हम इस तरह से हवा में रख देंगे तो प्याज अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी अब हम लेंगे कच्ची पपई तो कच्ची पपई हम गोश्त को गलाने के लिए लेंगे एक मीडियम साइज़ की कच्ची पपई लेंगे तो कच्ची पपई का हमको सिर्फ इसमें छिलका ऐड करना है इस तरह से हम इसका छिलका निकाल लेंगे तो ये देखिए इस तरह से इसका छिलका निकाल कर हम रख लेंगे छिलका निकालने के बाद में इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे इस तरह से अब हम नींबू का रस भी निकाल लेंगे तो सबसे पहले हम नींबू के ऊपर का जो छिलका रहता है वो निकाल लेंगे दो गिलास पानी में हम छिले हुए नींबू ऐड करेंगे नींबू लेंगे हम छः मीडियम साइज़ के और दो गिलास पानी तो इस तरह से हम पानी और नींबू को एक साथ में मत कर इसका रस निकाल कर रख लेंगे अब हम लेंगे गोश्त तो ये है बोनलेस अगर आप लोग हड्डी वाला गोश्त लेना चाह रहे हैं तो पचास लोगों के लिए आठ किलो गोश्त लीजिए या फिर अगर बोनलेस लेना चाह रहे हैं तो छः किलो गोश्त काफ़ी हो जाएगा तो पचास लोगों के लिए लेंगे हम आठ किलो चावल और छः किलो गोश्त अब जिस बर्तन में हमको दम देना है बिरयानी उसी में हम मटन को मैरिनेट कर लेंगे तो छः किलो मटन ऐड कर लेंगे इसमें और ये है कच्ची पपई का पीसा हुआ पेस्ट तो ये ऐड करेंगे हम चार टेबल स्पून इतना ही ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे हरी मिर्ची का पीसा हुआ पेस्ट तो ये हरी मिर्ची है सौ ग्राम तो सौ ग्राम हरी मिर्ची को हम पीस कर इसमें ऐड कर लेंगे और ये है अदरक लहसन का पीसा हुआ पेस्ट तो एक किलो अदरक लहसन है इसमें से हम सिर्फ आधा किलो ही ऐड करेंगे यानी कि पाँच ग्राम अदरक लहसन का पेस्ट दस ग्राम दालचीनी शाजीरा दस ग्राम सौ ग्राम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे दो टी स्पून तो हल्दी पाउडर जो है इसमें बावरची नया ऐड करें क्योंकि बोटी काली पड़ जाती है बल्कि इसी वजह से नया ऐड करें अगर आप लोग चाहे तो ऐड कर सकते या फिर स्किप भी कर सकते मोटा नमक ऐड करेंगे दो टेबल स्पून तो नमक इसमें आप लोग टेस्ट के हिसाब से ही ऐड कीजिए अब हम इसमें बारीक कटा हुआ कोतमीर और पुदीना ऐड करेंगे तो छः कटे हम पुदीने के ऐड करेंगे और छः कटे कोतमीर के अब हम ये सब चीज़ें ऐड कर लेने के बाद में अच्छे से मिला लेंगे नौ से दस लौंग अच्छे से मिलाने के बाद में अब हम इसको रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए 
और आधे घंटे के बाद में अब हम इसमें एक किलो चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे कच्ची प्याज ऐड करने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे डेढ़ किलो तली हुई प्याज ऐड करेंगे अब इस तरह हाथों से क्रश करके इसमें डालेंगे दो किलो दही बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे दो टीस्पून तो ये होममेड गरम मसाला पाउडर है इसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी थोड़े से जाफरान की काड़ियाँ भी ऐड कर लेंगे इसमें और ये है इलायची का पीसा हुआ पाउडर तो तीस ग्राम इलायची लेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे हम छिलकों के साथ में ही इसका पाउडर बना लेने के बाद में हम अखनी में ऐड करेंगे इस तरह से और जो नींबुओं का रस हमने निकाल के रख लिया था इस तरह से छान कर ऐड कर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी के साथ में ये बिरयानी बनी आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए अच्छे से मिला लेंगे अब हम अखनी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में इसमें चार गिलास पानी ऐड कर लेंगे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी ऐड कर लेने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद में टेस्ट करके हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर ले सकते अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तो ये वही कुकिंग ऑयल है जो हमने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था तो लगभग इसमें जाएगा आधा किलो इतना तेल यानी कि पाँच सौ एम तेल ऐड करेंगे इसमें हम तेल की जो क्वांटिटी है आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें ऐड कर ले सकते थोड़ा सा काजू ऑप्शनल है डालना है तो डाल सकते या फिर स्किप भी कर सकते अब हम इसको ढक्कन से कवर करके एक घंटे के लिए रख देंगे तो जब तक ये मटन मैरिनेट होगा हम चावलों को अच्छे से धोकर इसको एक घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे तो ये है आठ किलो बासमती चावल तो इसको अच्छे से धो लेना है और इसको लगभग एक घंटे के लिए अच्छे से भिगा कर रख लेंगे हम अब अधन का मसाला रेडी कर लेंगे तो इसके लिए 200 ग्राम मोटा नमक लेंगे और बारीक कटा हुआ कोथमीर पुदीना दोनों भी मिक्स किया हुआ है ऐड कर लेंगे दालचीनी के टुकड़े एक टेबल स्पून शाजीरा इलायची पाउडर ऐड करेंगे दो टीस्पून आठ से दस लौंग ऐड कर लेंगे तो ये देखिए अधन का मसाला बिल्कुल रेडी है अब हम लेंगे चावल बनाने के लिए पानी तो बड़े साइज़ का भगुना लेंगे हम यानी कि पंद्रह किलो साइज़ का और इसमें आधा भगुना पानी ऐड करेंगे अधन का मसाला ऐड कर लेना है पानी को अच्छे से गर्म होने के बाद में पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा अधन का मसाला ऐड करने के बाद में हम ये हाई हीट पे पका लेंगे तो जब पानी में अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाएगा हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर लेंगे तो चावलों को भी ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये कच्ची अखनी की बिरयानी है तो चावलों को गर्म पानी में ऐड करने के बाद में सिर्फ पंद्रह मिनट के लिए ही रखेंगे हम ये इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएँगे पंद्रह मिनट के लिए पकाना है ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो पंद्रह मिनट के बाद में हम चावलों को अब अखनी के ऊपर से डालते जाएंगे अच्छे से इस तरह से छन्नी से छानकर हम इसमें डालते जाएंगे अखनी के ऊपर अच्छे से फैलाकर इस तरह से डालते जाएंगे तो चावल कच्चे ही रहना
चावलों को डालने के बाद में अच्छे से इस तरह से हम चम्मच से बराबर करते जाएंगे यानी कि अच्छे से फैला लेते जाएंगे अब हम आधा जग अधन का पानी लेंगे यानी कि जो चावलों का पका हुआ पानी है आधा जग पानी लेके हम इसमें 200 ग्राम घी और एक गिलास पानी ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स करके इस तरह से फैला कर चावलों के ऊपर से डाल देंगे अब हम लेंगे थोड़ा सा केसर येलो फूड कलर और इसमें एक गिलास पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद में इस तरह से हम चावलों के ऊपर से कलर को छिड़क देंगे और ये है एक किलो गेहूं का भीगा हुआ आटा बिरयानी को दम देने के लिए हम ये आटा भिगा कर रख लेंगे और ये बिरयानी को हम दम देंगे पूरा तवे के ऊपर तो हेवी बॉटम का तवा लेंगे बड़े साइज़ का और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे यानी कि इसमें से अच्छे से धुआं आना शुरू हो जाना तवे को अच्छे से गरम कर लेना है और इसके बाद में हम इस तरह से अब गेहूँ का जो भीगा हुआ आटा है भगोने के जो एडजस्ट है उस पर लगा देंगे हम इस तरह से बिरयानी को दम देने के लिए ये लगाएंगे हम इस तरह से हम ढक्कन से कवर कर देंगे यानी कि इसको अच्छे से सील कर देंगे इस तरह से तो इसको हमने तवे के ऊपर पकने के लिए रख दिया है पहले हम पकाएंगे इसको लगभग 25 से 30 मिनट के लिए हाई हीट पे और 25 से 30 मिनट जब हो जाएंगे इसके बाद में हम तो फ्लेम को हम लो कर देंगे उसके बाद में इसको दम पे रख देंगे 40 से 45 मिनट के लिए तो ये जो बिरयानी है अच्छे से दम हो जाएगी और चावल भी अच्छे से पक जाएंगे लगभग 40 से 45 मिनट तक इसको लो हीट पे पकने के बाद में इसका ढक्कन निकाल लेंगे हम तो ये देखिए बिरयानी जो है अब अच्छे से दम हो गई चावल भी अच्छे से बन के तैयार हो गई है चावलों को अब हम अच्छे से बराबर करेंगे और इसके बाद में अब दम पे इसके ऊपर से घी डालेंगे इस तरह से हम घी चौ तरफ से फैला कर डाल देंगे 200 ग्राम घी लेंगे घी ऐड करने के बाद में अब हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और इसके बाद में फ्लेम ऑफ करके इसको तवे के ऊपर ही यानी कि गरम तवे के ऊपर ही छोड़ देंगे तो फ्लेम ऑफ करने के बाद में भी हम अगर इसको कुछ देर के लिए दम पे ऐसे ही छोड़ देंगे तो बिरयानी जो है गर्म भी रहती और अच्छे से थोड़ा बहुत अगर बाकी भी रह गया दम होना तो अच्छे से दम हो जाएगी तो आप लोग भी जब भी पचास लोगों के लिए बनाना हो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी के साथ में है बिना झिझक आप लोग बना सकते हैं ज़रूर ट्राई करके देखिए इस रेसिपी को रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़